സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഈ ഒരു മുഴുവൻ സ്റ്റഡി സീരീസിനെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിലും വിൽക്കണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബ്രോക്കറിന്റെ സഹായം വേണം ശരിയല്ലേ ആ ഒരു ബ്രോക്കറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് എങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ബ്രോക്കറിനെല്ലാം തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനല് മൊബൈൽ ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രോക്കർ വഴി ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്രോക്കറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് ബ്രോക്കർ വെച്ചിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സീറോദ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്റെ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സീറോദയെ പറ്റിയും അപ്സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയും കുറെ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ടും ബാങ്ക് ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സീറോദ അപ്സ്റ്റോക്സ് പോലെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീറോദ വേഴ്സസ് അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന വീഡിയോ സീറോദയിലും അപ്സ്റ്റോക്സിലും മറ്റ് ബ്രോക്കേഴ്സിലും ഉള്ള ചാർജസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ലിവറേജും അതിന്റെ എല്ലാ ഡേറ്റയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിയർലി ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തേക്ക് പലപ്പോഴും അവർ ഓഫേഴ്സ് നടത്താറുണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് പോലും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സീറോദയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് രൂപ പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സീറോദയിൽ ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ പേരും അപ്സ്റ്റോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്സ്റ്റോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സീറോദയിൽ കൂടി ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമതൊരു അക്കൗണ്ട് കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം മതി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്വിങ് കൂടി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സ്വിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പൊ അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു എക്സ് ലിവറേജ് കിട്ടും എം ടി എഫ് എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സിന് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ സീറോദയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സിനായിട്ട് അവർ ജി ടി
ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ചും ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് അത് സീറോദക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ സീറോദ റിലേറ്റഡ് ഇത്ര അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ സീറോദയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോ ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് വരികയും ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് കിട്ടുമോ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുമോ തരില്ലേ എന്ന് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ലിങ്കിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സും ക്വറീസും സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും എന്നിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആ ഒരു ബിസിനസ് സെൻസിലോ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻസിലോ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏതിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റിലേറ്റഡ് ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സർവീസ് തരണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സൈഡിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ മോഡല് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് ടെലിഗ്രാമിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായി അതിൽ അവിടെ തന്നെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയി എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ മോഡലിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കുറെ അധികം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫണ്ട് ഫോളിയോനെ പ്രോപ്പർലി കൊമേഴ്ഷ്യലി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സർവീസസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ സർവീസസ് തരണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് മാത്രം അതിനെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്നും ലൈവ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് ആയി വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡൗട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സിലൂടെയോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മെസ്സേജ് ആയിരം മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും അവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല പലരും അത്രയും മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ പോലും പോകാറുണ്ട് അപ്പോ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരാൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ വലിയ എൻട്രി ബാരിയർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡിസൈസീവ് ആണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ മാസം പലപ്പോഴും ശരിയായ അറിവില്ലാതെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അറിവില്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പലർക്കും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ശരിയല്ല തനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് വിട്ടു പോകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ മാസം ഈ ഒരു ബിഗിനറിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മെൻഡോറിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്ത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എൻട്രി ബാരിയർ ബ്രേക്ക് ആവുകയല്ലേ ഈ ഒരു പുതിയ ഈ ഒരു ബിഗിനറിനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റു
ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഭാവിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണുക സിറോദയിൽ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന്റെ ലൈവ് ഡെമോ കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ദ നെയ്മ് ഷാരിഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു ഫൺ ഫോളിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം അത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എണീറ്റ് പോകാതെ വളരെ ഈസിലി ആ ഒരു ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഐതർ ഒരു ക്യാൻസൽഡ് ചെക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസിലി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ ഏത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിറോദയിലെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ സിറോദയുടെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ സിറോദയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണിത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ട്രേഡേഴ്സ് ഓൾറെഡി സിറോദയുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണോ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ഒ ടി പി എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒ ടി പി എൻറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവരെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മറ്റു ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സീരിയസ്നെസ് കാണിക്കാനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പലരും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സീറോദയിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ഈ ഒരു പേജ് കാണുമ്പോഴേക്കും പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും പലരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നിർത്തി പോകുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മോഡിറ്റി കൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ യു പി ഐ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കാർഡ് വെച്ചാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പാൻ കാർഡിലെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പാനിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന ഈ ഒരു പേജിൽ കുറേയധികം ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസും പാരൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള
പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചല്ല ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലി ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐദർ നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻസൽഡ് ചെക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസൽ ഒരു ചെക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വെട്ടി ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്യാൻസൽഡ് ചെക്കിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും മതി ബേസിക്കലി അവർക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കന്റിന്റെ പേരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഒ സെഗ്മെന്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മോഡിറ്റിയിലും ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം പ്രൂഫ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻകം പ്രൂഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആപ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ള പേപ്പറിൽ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് കൂടി കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും റെഡിയാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം മുൻപിൽ വെച്ചു ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി നേരെ ഫോട്ടോ എടുത്തു പരിപാടി കഴിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ ഈസിലി പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കെ വൈ സി കാണിക്കാനായിട്ട് കുറെ അധികം ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിസിക്കലി സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ആധാരം ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇ സൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും ഈ ഇ സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഡിജിയോന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐതർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഒന്നുകൂടി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇമെയിൽ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ ഇമെയിലിൽ ഒരു ഒ ടി പി വന്നു അത് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ഇ സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം എൻ എസ് ഡി എല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലും കണ്ടതാണ് എൻ എസ് ഡി എല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ആധാർ നമ്പർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആധാർ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ആ ആധാർ ഏത് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ടാണോ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടോ ആ ഒരു ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സക്സസ്ഫുള്ളി വെരിഫൈഡ് ആണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മുഴുവൻ എഗ്രിമെന്റും
കൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൈറ്റ് ഡോട്ട് സീറോ ദാ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും പോയിട്ട് കൈറ്റ് എന്നുള്ള സീറോയുടെ കൈറ്റ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കരിയറും മുന്നിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഡൌട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ